ஹலோ யூஸ் வணக்கம் பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் தடையை எப்படி பிஸ்னஸ் வாய்ப்பாக மாற்றிக்கொள்வது என்பது பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தமிழக அரசு இந்த வருஷத்தோட பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்க போகிறதாக அறிவித்த விஷயம் எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை எப்படி வியாபார வாய்ப்பாக மாற்றிக்கொள்வது என்பது பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருத்தர் சோளம் மற்றும் நேச்சுரலான பொருள் உபயோகித்து பிளாஸ்டிக் அல்லாத கேரி பேக் உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கார் இந்த நான் பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் பார்வைக்கு பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் போன்ற அதே தோற்றம் கொண்டிருந்தாலும் இது எளிதில் மண்ணில் மங்கக்கூடியதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அதுவும் இல்லாமல் இந்த கேரி பேக்கு ஆடோ பசுவோ சாப்பிட்றதால எந்த ஒரு கெடுதலும் ஏற்படாதான்னு சொல்கிறாரு அதை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ரெஜினோ ஆர்இஜிஇஎன்ஓ டாட் இன் ஐஎன் என்ற ச வெப்சைட் போய் மற்ற விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வெப்சைட் போனால் தமிழ்நாட்டில் தங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ஆஃபீஸ் இருக்குது என்ற விவரத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஊர்லேயும் அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் இருக்குது இமெயிலில் கான்டாக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு முந்நூறுரூபா பே பண்ணால் அவங்க சாம்பிள் அனுப்பி வைப்பாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நேரடியாக போய் நம்ம ஆர்டர் கொடுக்கலாம் இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா பிளாஸ்டிக் பேகோட அதே பைசாவுக்கு இந்த நான் பிளாஸ்டிக் பேக் கிடைக்காது ஆனால் இது ரொம்ப பேர் வாங்க ஆரம்பித்தா உற்பத்தி மேலும் அதிகரித்து குறைவான விலைக்கு கிடைக்க வாய்ப்புண்டு ஓகே இனிமேல் இது எப்படி மார்க்கெட் பண்ணலாம்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதில் உடன்பாடு இருந்தால் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே இதை மார்க்கெட் பண்ணுறவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம பூர்வீக மொபைல்ஸ் மாடலில் ஒரு ப்ரௌச்சர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சாம்பிள் கவர்களை ஃபோட்டோ எடுத்து விலை மற்றும் மொபைல் நம்பர் சேர்த்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் கொடுத்து ஒரு ப்ரௌச்சர் ரெடி பண்ணி கவர் வாங்க வாய்ப்பு இருக்கிற கடைகளில் அந்த ப்ரௌச்சர் கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இது இதில் நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னால் பொருள் நம்ம கையில் பல்காக வாங்கி வச்சுருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆர்டர் கிடைப்பதை அனுசரித்து கவர் வாங்கி சப்ளை பண்ணலாம் அதை நீங்கள் மொத்தமாக வாங்கினா உங்களுக்கு குறைந்த விலைக்கு கிடைக்கும் இதில் இன்னொரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் பேப்பர்களுக்கு பயங்கரமாக விலை ஏறிடுச்சு அதனால் ஒரு ப்ரௌச்சர் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு மேலே சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதனால் சீப்பான பேப்பர் உபயோகித்து ப்ரௌச்சர் ரெடி பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நாம் நான் பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் ப்ரௌச்சர் யூஸ் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணும்போது மேலும் ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அது கூட சேர்த்து கொள்ளலாம் அதாவது பிளாஸ்டிக் பேக் போட்டியாக சில பேர் இப்போ ரொம்ப சீப்பான விலையில் துணி பேக் ரெடி பண்ணி விற்கிறாங்க அதுவும் மட்டும் அதுவும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் பேப்பர் பேக் ரெடி பண்ணி விற்கிறாங்க நம்ம இப்போ நான் பிளாஸ்டிக் பேக் விற்கிறோம்னா அதுக்கு போட்டியாக துணி பேக் மற்றும் பேப்பர் பேக் தான் இருக்க போகுது நம்மளே ஏன் அதையும் நம்ம ப்ரௌச்சரில் சேர்த்து விற்கக்கூடாது அப்படி விற்கும்போது கவர் கவர் தேவைப்படுறவங்களுக்கு நம்ம மூணு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்போ அவங்க அந்த மூணில் எது கம்மி விலையில் கிடைக்குதோ அதை செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற விலை நியாயமானதாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸில் நிலைச்சி இருக்க முடியும் இந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் ப்ரௌச்சர் இல்லாமல் நேரடியாக ஆள் வச்சோ அல்லது நீங்களோ போய் ஆர்டர் ஆர்டர் பிடிச்சி கூட செய்யலாம் ஆல் த பெஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் முற்றிலும் புதுமையான பிஸ்னஸ் பற்றி சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம்